শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ক্লাসে মূলত আমরা অ্যাডভান্স এলিমেন্টের অ্যাডান ডেভেলপমেন্ট করব এবং আমি আজকে কোড এড্র সুইচ করে পিএসপি ট্রম ইউজ করছি এবং কোডের সাইজ বড় করে দিয়েছি সো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো চলুন আমরা শুরু করি তো আজকে আমরা আসলে কি অ্যাডান বানাবো আমি আসলে কোনো কিছু ডিসাইড করে রাখি নাই তবে আজকে টিম মেম্বার অ্যাডান বানাই একটা টিম মেম্বারে বিভিন্ন ধরনের টিম মেম্বার হয় তো আমি কয়েকটা প্লাগ ইন আসলে এখান থেকে ওপেন করি এবং আমরা সেই প্লাগ ইন থেকে যেমন যে এটা একটা এটা একটা আমরা সেগুলো বানানোর চেষ্টা করি এবং এটার সাথে ক্যারোসেলও অ্যাড করে দিব আর কি তো এই প্লাগ ইনগুলো যদি একটু ডেমো দেখি লাইভ ডেমো সেক্ষেত্রে আরও কিছু ডিজাইন পাওয়া যাবে আর কি তো এখানে যে দেখি এটাতে কোনো ডেমো আছে কি না আচ্ছা এখানে ডেমো নাই বাট এরকম অপশন দেওয়া আছে সো আমরা আসলে এলিমেন্টারে এটাকে বানাতে চাই সেই জন্য আমাদের কিছু এইখানে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এবং এই যে এইখানে কয়েকটা ডিজাইন আছে সো চলেন আমরা কয়েকটা ডিজাইন শুরু করি প্রথমত আমরা আসলে টিম মেম্বার অ্যাডন বানাতে চাই সিঙ্গেল সিঙ্গেল এখানে দেখেন এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল অ্যাডন এবং আমরা আজকে একটা কন্ডিশনালের কাজও দেখবো তো বাই ডিফল্ট এটাকে সিঙ্গেল একটা অ্যাডন বানাই এবং আমরা আসলে একটু স্ট্রাকচার চেঞ্জ করব সো হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে আমরা এর ভেতরেই দিয়ে দিই আর রেফারেন্স দরকার নাই রিফ্লেক্টর এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে আমি হচ্ছে রিনেম করে দিচ্ছি আর রিফ্লেক্টর রিনেম সেটাকে রিনেম করে এটাকে আমি বানাই দিচ্ছি হচ্ছে উইজেটস মানে সব উইজেটগুলো আসলে এখানে রেজিস্টার করবো তো এই জন্য উইজেট ফোল্ডারটা রাখছি না এই স্ট্রাকচারটা আপনি ফলো করতে পারেন অথবা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারেন সো আমি আসলে একটার ভেতরে সবগুলো রাখতে চাচ্ছি এই জন্য সো যেহেতু চেঞ্জ করলাম সেহেতু ফাংশন স্পিচ পিতে গিয়ে আচ্ছা অ্যাডনস এর ভেতরে গিয়ে আমরা যে উইজেটস রেখেছি এটা যেহেতু নাই সেহেতু আমরা এখন এটাকে জাস্ট উইজেটস পিচ পি নামে দিয়ে দিলাম ওকে সো এখন থেকে আমরা একটা করে অ্যাডন রেজিস্টার করবো একটা করে অ্যাডন এখানে দিয়ে দিব সো এখন আমরা একটা অ্যাডন রেজিস্টার করি আসলে প্রথমটাকেই মডিফাই করে ফেলি সো এখন এইটাকে প্রিফিক্স তো আমি দিয়েছি সো এখন জাস্ট হচ্ছে আমি টিম মেম্বার্স এটা প্লুরালি রাখি যদিও এটা সিঙ্গেল অ্যাডন বানাচ্ছি এখন বাট ক্লাসের সমস্যা নেই সো এখানে হচ্ছে মেম্বার্স डुप्लीकेट कर फटो सो ये दीब हम फटो ये हम मीडिया तो डिफल्ट भू कि ना फटोर डिफल्ट भू फटो ते रखी ना তাহলে আবার টেম্পলি ডিরেক্টরি থেকে লোড করতে হবে দরকার নেই এখন ওকে নেক্সট হচ্ছে এখন আমরা আসলে ডিজাইন করবো এটা তো এখন আমাদের এইটার একটা সিএসএস প্রয়োজন হবে যে সিএসএসটা আমরা যে স্টাইল সিএসএস এ সিএসএস লিখবো এবং আমরা হচ্ছে এখন উইজেটের এখানে আমরা আমাদের মতো করে এখন ডিজাইন করবো প্রথমত এইটা আমি এখন নিলাম এখন এইখানে হচ্ছে আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করবো আমি আপনাদের বলেছি সিএসএস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সিএসএস আমাদের খুব ভালোভাবে লিখতে হবে সো আমি হচ্ছে এখানে একটা ডিপ নিচ্ছি যেই ডিপটা হচ্ছে আমরা ইমেজের জন্য সো ডাব্লিউপি গেট অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ থেকে আমরা আসলে ইমেজ পাইতে পারি এটা ইমেজ এসার সে আকারে অটোমেটিক চলে আসবে তো মিডিয়াম না দিয়ে আমরা লার্জ সাইজের ইমেজ দিব আর আপনি যদি ইমেজ এসআরসি করে দেন তাহলে ইমেজ এসআরসি এখানে আন্ডারস্কে এসআরসি দিলে হবে তো আপনি যদি এটা সম্পর্কে জানতে চান এটা দিয়ে গুগল সার্চ করে আপনি কোডেক্স থেকে দেখে নিতে পারবেন যে যে কোনো ইমেজের আইডি যেটা দিয়ে আমরা এখান থেকে আইডি পাচ্ছি এখানে দেখেন 
ফটো আইডি অর্থাৎ এই ফটোর আবার অনেকগুলো ভ্যালু আমরা পাইতে পারি আমরা আসলে একটু দেখতে চাই যে কোনটার ভ্যালু কি রকম এটা আমরা কমেন্ট করে রাখি এখন ধরেন আমরা আসলে ডিবাগিং করছি তো সেই ক্ষেত্রে ডিবাগিং করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এখানে একটা প্রি নেবেন নিয়ে আপনি এখানে হচ্ছে পিএসপি ইকো ভার ডাম অর্থাৎ আমরা ভার ডাম করে সেটিংসটাকে টোটালি ভার ডাম করি আসলে আমরা দেখি যে সেটিংসের ভিতরে কি আছে এটা কিন্তু জানার বিষয় ডিবাগিং করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো এখন আমরা যেহেতু ক্লাসের নাম চেঞ্জ করছি সো এখন হচ্ছে আমরা অ্যাডাউন্সে গিয়ে আমাদের ওই ক্লাসটা দিয়ে দেবো যেহেতু এই ক্লাস আমাদের নাই সো আমরা এখন দিয়ে দিলাম এরপরে আসেন এখন হচ্ছে আমরা যাব আমাদের সাইটে সাইটে গিয়ে একটা পেজের ভেতরে আমরা কার্যক্রমগুলো করি যে টিম মেম্বার্স সো আমরা এখন হচ্ছে এখানে এটাকে ডিফল্ট টেম্পলেট না দিয়ে আমরা এলিমেন্টর এলিমেন্টর ক্যানভাস দিই হ্যাঁ কিছুই দরকার না হেডার ফোটার রাখতে চাচ্ছি না সো আমরা জাস্ট ওইখানে এখন এডিট উইথ এলিমেন্টারে গিয়ে আমরা এলিমেন্টারে কাজ করব সো এই অবস্থায় আছে আমাদের এখন হচ্ছে আমরা টিম মেম্বার্স এটা হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার্স সো এখন হচ্ছে আমরা একটা চার কলমের একটা রো নিয়ে নিই সো একটাতে টিম মেম্বার দিয়ে দিলাম টিম মেম্বারটা এরকম আসছে দেখেন এটা আমি আপডেট করি চার কলম না করে এক কলমে এটাকে যেহেতু ভারনাম করছি তো टाइटल फटो फटोर भरे फटो अपलोड कर फटो अपलोड कर दी সো এটার সেটিংসে গিয়ে আমি একটা ফটো আপলোড করে দিলাম এটাকে এখন হচ্ছে আমরা আপডেট করে দিই সো দেখেন যখন ফটো আপলোড করলাম তখন ফটোর ইউআরএল চলে আসলো এই ইউআরএলটা আমরা চাইলে পেতে পারি তো আমরা আসলে ইউআরএল এর মিডিয়াম সাইজ পেতে চাচ্ছি আমরা জানি ওয়ার্ড প্রেসের যে কোনো আইডি থেকে আমরা চারটা সাইজ বাই ডিফল্ট পেতে পারি তো সেই চারটা সাইজ কি কি সেটা চারটা সাইজ হচ্ছে থাম নেইল লার্জ মিডিয়াম আর ফুল ফুল হচ্ছে এই ইউআরএলটা তো সবসময় আমাদের আসলে ফুল লাগবে না কারণ অনেক সময় আপলোড করবে একটা বিশাল সাইজের ইমেজ যাতে করে সেই সাইজের ইমেজ যাতে আমরা লোড করে না ফেলি সেক্ষেত্রে সাইট লোড হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা মূলত আমাদের সাইজে নিব সো এইখানে দেখেন এখানে আইডি দেওয়া আছে এই আইডিটা দিয়েই মূলত আমরা ইমেজের সব কিছু পেতে পারি ওয়ার্ড প্লেস থেকে সো আমরা আসলে এখান থেকে ইউআরএলটা ইউজ করছি না আচ্ছা এবার আসেন আন্ডার স্কোর টাইটেল এইখানে হচ্ছে উইজেটের বাই ডিফল্ট কিছু জিনিসপত্র থাকে যেমন এগুলো একদম কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল হিসেবে মনে করতে পারেন অর্থাৎ আপনি কখনোই আন্ডারস্কো টাইটেল ইউজ করবেন না তাহলে এলিমেন্টারের সাথে কনফ্লিক্ট করবে ঠিক একই ভাবে দেখেন মার্জিন আমি চাইলে মার্জিন এখানে পেতে পারি তো বাই ডিফল্ট এখানে মার্জিনটা আসলে কোথা থেকে আসে মার্জিনটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট অ্যাপ্লাই হয়ে যায় কিন্তু আপনার যদি কোথাও দরকার হয় সেক্ষেত্রে এখান থেকে ইউজ করতে পারেন এখানে দেখেন মার্জিন ট্যাবলেট মার্জিন মোবাইল মানে এলিমেন্টারের যত ধরনের ডেটা একটা অ্যাডনে থাকে সবগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এবং সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারছেন যেগুলো আমাদের এখন দরকার নাই বাট আমরা জেনে রাখলাম যে সেটিংসের ভেতরে আমরা এগুলো পাইতে পারি ইন ফিউচার আমাদের লাগলে আমরা সেটাকে ব্যবহার করব সো আমরা আবার কোর্টে ফেরত আসি এখন আমরা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে কোর্ট করব সো এইটাকে এখন আমাদের আর দরকার নাই সো আমরা এখন বুঝে গেলাম যে আমরা সেটিংস থেকেই মূলত ডেটাগুলো নিয়ে আসছি এখন হচ্ছে এখান থেকে যে কমেন্ট গুলো আছে কমেন্ট গুলো আমি তুলে দিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা এখন দেখলাম যে ইমেজ নিয়ে আসছি এভাবে সেটিংস এর টাইটেল এবং ডেজিগনেশন নিয়ে আসছি আচ্ছা এখন এইখানে ছোট কিছু কাজ আপনি করতে পারেন যেটা হচ্ছে যেমন ধরেন এখন আমি এখানে রিফ্রেশ দিলে এটা চলে আসলে এটা এলিমেন্টের অ্যাডন থেকে আসছে এখন আমি চাচ্ছি যে কোনো প্রকারে কোনো এটার ইয়া নাই মানে এটা অপশনাল ভ্যালু হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখন ধরেন এখানে যদি আমি এটার ভ্যালু না দিই তারপরেও কিন্তু এটার একটা প্যারাগ্রাফ প্রিন্ট হবে যেটা আমাদের আসলে দরকার নাই যেমন ধরেন এখানে যদি আমি এখন রিসপেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এলিমেন্টের অ্যাডন শুরু হয় হচ্ছে এই যে এইখান থেকে দেখেন এলিমেন্টর এলিমেন্ট এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডন যে আইডিটা এই যে আমরা যে আইডিটা দিছি সেই আইডিটা আমরা যদি কোনো সিএসএস দিতে চাই অ্যাডন লেভেলে এটা দিয়ে সিএসএস দিতে পারবো অথবা আমরা তো আমাদের মার্ক আপ ইউজ করছি তার ভিতরে একটা এলিমেন্টের উইজেট কন্টেনার নামে একটা ডিপ থাকে এরপরে আপনার যে মার্ক আপ সেই মার্ক আপ দেখেন এখানে একটা পি আসছে এই পিটা আমাদের আসলে দরকার নাই সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে এটাকে এক্সক্লুড করতে পারেন এখান থেকে পিএসপি ইফ এবং এখানে এসে 
PHP ND If you have a key, you can check the designation of the key. This is the best. So, we have to add an array key exist. This is the designation. We have to add an array key designation. This is the designation. We have to add an array key designation. We have to add an array key designation. We have to add an array key designation. डेजिग्नेशन ये भावे कोले फालो हो भाई आपने चाहिए सेटिंग्स डेजिग्नेशन को कोट्टे पारण शेके चाहिए आपने एडवांस मॉडिफाई कोले शेके चाहिए वो यारे की टा आपने पावे ना तो कौन एक टाइर और राष्ट्र पारे तो शेष जो नहीं मुल्लों तो आपना ये दुई टाइस सेफेस्ट हुए इटा ना तो ये भावे कोले आपने � जेखने जेखने दौर का जब उधर नहीं ऐड ऑन टाइम ईमेज नाउ दौर का रुप होते पारे शेखेट आम्रा ठीक है कि कास्ट आप आर कोर्बो जब आम्रा बोल बो जे आ इखाने चाहिए शेटा शे एक टाके एक्सक्लूड करते पार बे सो एको ना हमारे इखाने की हो बे जब आम्रा फोटो आसे की ना देखे नहीं बो फोटो फोटो के भीतर आम्रा � इस सेट यूज़ करते पारन, इस सेट यूज़ करते हैं दुई टार कंबिनेशन अपनी पावे ना अर्थात् शे ये टार शायद चेक कर बे जी आशा की ना एवं शे ये होते हैं वैल्यू टाव शे चेक कर बे, सो आम्र जस्ट ये टुकु एकों कोरे दिलाम जब फोटो दिले फोटो आ गए एवं हम देखें देखा जब मैं रिफ्रेश दी, शेख सो ताहले आम्रा एकों देखलाम की भावे आम्रा इटा नियर्स्ट परी एवं एकाने आम्रा एकों आमदर मोतो कुरे सीएसएस दीते परी आच्छा तो सीएसएस आमी आश्चर्य देखा थी ना एकों जस्ट आम्रा फंक्शनलिटी बोलो तो आम्रा देख ची एकों एकाने आमदर होते हैं आम्रा जो टीम मेंबर टाइप तो देखी जो टीम मेंबर की कि� कौन सोशल आइकन यूज़र दे बे शेड तो आम्रा आश्ले जानी ना तो शेज़ जो ना आम्रा आखन की कोट्टे भरी आम्रा जरे कोट्टे भरी पॉपुलर सोशल आइकन एर सीएसएस दिए रखते भरी आर उन्नो सोशल आइकन गुला आम्रा होते हैं एक ना यूज़र आइकन चूज़ कर बे तो शेज़ जो ना आमदर आश्ले दौड़कर होते बोलते पड़े और थोड़ा चैट जीपीटी के बोलते पड़ी जैसे तो को पायलट प्रीमियम चैट जीपीटी फ्री हमें चैट जीपीटी चैट जीपीटी के बोली एक हने एक टुकड़ दिए हम बोल रहे हैं ऐड ए रिपीटर फील्ड ओके, सो आमी चैट जीपीटी के बोलना जो होते हैं शेरीपीटर ऐड करो, अच्छा रीपीटर की ये रकम है ये सर, आमी शिया ना ये रागे रीपीटर यूज़ कर सिलाम अन्नो भावे, अख़ुन देखा जाता है ये भावे रीपीटर ऐड करा जावे, ओके, आमी यूँ तुम जान लाम, कारण मैं रीपीटर ऐड कर सी क्लासिक हुए � लिंक्स, सो ये खाने होते हैं, अम्रा, अम्म जाने जाते हैं टीपीटी काट्स कर रहे कि ना, देखी, काट्स करे कि करे ना, शेट अम्रा देखी, ओके, सो अम्रा एक बार होते हैं, जाए एडिट टीम मेंबर्स, वाव, काट्स करे, ये भावे काट्स कर रहे, ओके, सो सोशल लिंक अम्रा ये खाने नीते पाल लाम, एक बार, ना, काट्स करे ना, यस सो एको ना हम रहे खाने ऐड क्लिक करले आश्ते सना अच्छा सो तार मने रिपीटर आश्ले ये भावे ना रिपीटर के जोन ना हमारे एलिमेंटर फॉलो करता होगे ओके चैट जीपीटी आश्ले अंदर से दिए दिसे ये अंदर से कोट करो अम्पर्स चैट जीपीटी आसे एलिमेंटर रिपीटर फील्ड्स लिखे हमें सार्स दिलाम रिपीटर कंट्रोल ओके अच्छा इखाने तो देख सी भाभे ही दवा सो तार माने का हमारे निश्चय कोनो एक जगह ते भूल हुए थे जे कारों ने आश्चर्ना ओके चैट जीपीटी जाने अच्छा सो अमरा एक्चुअली एक देखी देखा चेस्ट टक रही थी एक्चुअली प्रॉब्लम टक को था ही हुए थे सो सोशल लिंक्स रिपीटर फील्ड्स 
कंट्रोल सेशन तो इंड कर फिल्डसर भेतरे आम लेवल टाइप एलिमेंट्स कंट्रोल मैनेजार ओके आसले भूलता खुजे पे से हमें जो टाइटल फिल्ड हिसाब से आईकन की यूज कर आईकन आसले एक अबजेक्ट सो टाइटल फिल्ड हिसाब यूज करते हे स्ट्रिंग फिल्ड के सो से क्षेत्र में लिंक के यूज करते लिंक अच्छा लिंको एरे आकारे आसें सो हमें टाइटल फिल्ड के कटे दी सो एखे देखते लिस्ट क्च करो हमें ये केटे दी अब डेटाप्टे नहीं क्लिक फेसबुक बुजते फेसबुक लिंक पा प्रत्येक लिंक पा टार्गेट ब्लैंक तो लिंक थे के आपनी आशले दीते टार्गेट की आप तो तो दिए आई क्लस लागे सो फोर इज कर सोशल लिंक जेहतु सो एखे एस डायरामिकल लिंकरे 
সো আমরা তাহলে এখন আইকন আসার কথা আমরা এখন দেখে আসি যে আমাদের আইকন আসছে কি না আমরা আসে নাই সো আমরা এখান থেকে দেখি যে আমাদের আইকন এই যে আইকন কিন্তু আসছে এখন এলিমেন্টরে যখন আপনি এইভাবে আইকন ইউজ করবেন তো সেই সময় আপনার আইকন লোড নাও হতে পারে কারণ এলিমেন্টরে যে আইকনের যে ফ্রেমওয়ার্ক সেই ফ্রেমওয়ার্কের সিএসএস এখানে লোড হচ্ছে না যেমন ধরেন আমি বিষয়টা আপনাকে বোঝায় বলি যখন আমি এখান থেকে একটা আইকন উইজেট নিব যে আইকন উইজেটটা ধরেন এখানে এইখানে যদি আমি হচ্ছে এফ এ ফেসবুক ধরেন আমি এখানে ইউজ করলাম ফেসবুক ইউজ করলে যেটা হবে এলিমেন্টর যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই ফেসবুকের জন্য আইকন লোড করবে আর কি সে আইকনে যে এখানে দেখেন আইকন লোড হচ্ছে এখন কারণ হচ্ছে যখন আমি ফেসবুক ইউজ করছি তখনই সে ওই সিএসএসটা লোড করছে তো এইটা আমি দেখাবো যে আইকন অ্যাড অন ইউজ করার পরে আইকনের সিএসএস লোড না হওয়ার জন্য কি করতে হবে আপাতত এটা এখানে থাক সেক্ষেত্রে এটা লোড হবে আমরা আরও কাজগুলো আগাই পরে আমরা আসলে দেখবো যে আমাদের এই অ্যাডনটা যাতে স্ট্যান্ড এলোন কাজ করে সেটা আমরা পরে দেখতেছি মানে একবারে সব কিছু দেখতে গেলে মানে মাথা গুলাই যাবে কারণ অলরেডি আমরা আসলে অ্যাডভান্সে দিকে যাচ্ছি আপনার একটু বুঝে নিয়েন কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে জানায়েন তাহলে আমি এটারই দরকার হয় আরেকটা ভিডিও বানাবো আচ্ছা এখন আমরা আসি হচ্ছে এই ভারডামকে আবার রান করে রাখি যে আমরা আসলে বোঝার জন্য যে এই ভারডামটা থাক যেমন এখন আমরা যে এক একটা অ্যারে হচ্ছে যে এইটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা আসলে লিঙ্ক নিতে চাই তো লিঙ্ক যেহেতু আমরা দেই নাই এখানে লিঙ্ক আসলে কিছু আসে নাই বাট আমরা লিঙ্ক পাবো এর ভেতরে তো আমরা এই যে আইকন নিছি না আইকনের ভেতরে আমরা পাবো হচ্ছে লিঙ্ক সেই লিঙ্কের ভেতরে ইউআরএল যেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং আমরা হ্যাস দিছি এই যে এই লিঙ্কের ইউআরএলটা আমাদের নিতে হবে তারপর দেখেন ইজ এক্সটার্নাল এটা হচ্ছে ট্রু ফলস থাকে আমরা আসলে একটা আইকনকে ফেসবুক আইকনটাকে দেই ফেসবুক ডট কম मनोज दिए देखते अपने बुजते असुविधा हमें स्कीप करा जाए देखें किल चेन्ज कर चले आस फेसबुक डट कम इज एक्सटार्नल देखें इज एक्सटार्नल अन आ আবার নো ফলো অন আছে তার মানে এটা অন অফ থাকলে আমরা ওই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারি তারপরে দেখেন কাস্টম অ্যাট্রিবিউট ইউজ এগুলো লাগে না তারপরে আমি দেখাচ্ছি যে ডাটা স্ট্রাকচারগুলো আপনাদের বুঝতে হবে আবার আইডি চলে আসছে এটার একটা আইডি এলিমেন্ট জেনারেট করে দেয় সেটাও যদি আপনার দরকার হয় আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন ওকে সো আমরা এখন এই যদি এইচ আর ইএফটা নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পিএসপি ইকোল লিঙ্ক তারপরে দেখেন এখানে আমাদের কি আছে এখানে আমাদের আছে হচ্ছে লিঙ্ক তো লিঙ্কের ভেতরকার আমরা কি চাচ্ছি ইউআরএল তাহলে এখানে ইউআরএল চলে আসবে টার্গেট এখন দেখেন টার্গেট অন অফ হয়ে আছে সো এখানে আমরা আসলে একটা টার্নারি অপারেটর ইউজ করতে পারি কিরকম টার্নারি অপারেটরটা হচ্ছে এরকম পিএসপি ইকো এখানে হচ্ছে আপনি হচ্ছে টার্নারি অপারেটরে যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এফ এস ছাড়াই এখানে আপনি হচ্ছে ইকো হবে না সরি পিএসপি ধরেন আমি এখানে আমাদের ভ্যালুটা কি যে লিঙ্ক লিঙ্কের ভেতরের আমি আসলে কি চাচ্ছি লিঙ্কের ভেতরের ইজ এক্সটার্নাল যদি অন থাকে যেমন দেখেন ইজ এক্সটার্নাল এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি যে যদি অন থাকে তাহলে এখানে আমি একটা ওয়ার্ড চিহ্ন দিতে পারবো দিয়ে আমি এখানে ই পিএসপি লিখতে পারবো ইকো এখানে হচ্ছে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক এবং আমি এখানে আরেকটা দিতে পারবো আচ্ছা ইকো মেবি হবে না এই যে আমি নিজেই ভুলে গেছি আচ্ছা টার্নারি অপারেটর দিয়ে আমি দেখাচ্ছি তার আগে আমি হচ্ছে এখানে এখানে করে ফেলি আগে এখানে করি তারপর চার জিবি দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি ওকে সো এখন হচ্ছে এখানে আমরা হচ্ছে যেটা করতে চাই ইজ এক্সটার্নাল সো হচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে ইজ এক্সটার্নাল নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে যে আচ্ছা এই যে এখানে আসছে ইজ এক্সটার্নাল যদি অন হয় আচ্ছা এখানে হচ্ছে এইটাকেই ইকো করে দেওয়া যায় ওকে অন হ্যাঁ সো এখন এই ইজ এক্সটার্নালকে আমরা আসলে এইখানে ইকো করে দিতে পারি তাহলে আমাদের টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক আসবে
তার মানে এই জিনিসটা আসলে এখানে প্রিন্ট করে দিলেই হয়ে যেত আচ্ছা আমরা একটু দেখে আসি যে আমাদের লিঙ্কে ব্ল্যাঙ্ক আসছে কি না ফেসবুক লিঙ্কে ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করে দেখি যে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই যে দেখেন টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক চলে আসে তার মানে আমরা হচ্ছে এখানে আমরা বলে দিছি যে যদি ইজ এক্সটার্নাল অন হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক হবে আর না হলে কিছু হবে না আচ্ছা আমি কোড এডিটরটা একটু এদিকে সরাই নিয়ে আসি হ্যাঁ যদি এখানে হচ্ছে যদি ইজ এক্সটার্নাল অন হয় সেক্ষেত্রে এটা হবে সে ঠিক একইভাবে নো ফলো যদি আপনার দরকার হয় টাইটেল অ্যাক্টিভিটি যদি দরকার হয় সেগুলো আপনারা খুব সহজেই করে ফেলতে পারবেন সো আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি চাইলে হচ্ছে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ফোর ইচের ভেতরে এটাকে নিয়ে নিতে পারেন তাহলে এক্সট্রা করে আলাদা করে পিস পিস করার প্রয়োজন পড়লো না ওকে সো এখন তাহলে আমরা এটা লিঙ্কটা করলাম এখন এই সিএসএস দেওয়াটা খুব ইজি সিএসএস দেওয়া আমি দেখাচ্ছি না বাট এইভাবে করে আপনি হচ্ছে রিপিটার ফিল্ড দিয়ে আপনার যদি মাল্টিপল ফিল্ড দরকার হয় রিপিটার ফিল্ডের সুবিধা হচ্ছে যে রিপিটার ফিল্ড ইউজার মুভ করতে পারে যেমন ধরেন সে চাইলো যে ফেসবুকে মুভ করাবে সে হচ্ছে যে মুভ করাই দিলেই দেখেন এটা ফেসবুক পরে চলে আসলো আবার এটা মুভ করতে পারে এটা পরে চলে আসলো সাধারণত যেটা করা হয় এখানে একটা টাইটেল ফিল্ড নেওয়া হয় স্ট্রিং টাইটেল ফিল্ড যেটা আর কি এখানে টাইটেল ফিল্ড আকারে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে বোঝা যায় যে কোনটা কোন ফিল্ড সেটা আপনারা একটা টাইটেল ফিল্ড অ্যাড করে এখানে জাস্ট টাইটেল দিয়ে দিলে দেখবেন যে ওই টাইটেলটা এখানে যে আইটেম আইডি না হয় ওই টাইটেলটা চলে আসছে সো আমরা কমপ্লেক্স কিছু কাজ দেখলাম এইটার অ্যাডভান্স কিছু কাজ অর্থাৎ আপনাদের টাস্ক থাকবে যে আপনারা একটু কমপ্লেক্স বানানোর চেষ্টা করেন ডাব্লিউ বি টিম নামে এই যে দেখেন এখানে এইটা বানানোর চেষ্টা করেন যে হোভারে আসবে অর্থাৎ ডেসক্রিপশন ফিল্ড একটা দিতে হবে এটার মার্কআপটা সেভাবে করতে হবে তো এইভাবে করে বানানোর চেষ্টা করেন বানানোর চেষ্টা করে আপনারা এইটা খুব সুন্দর করে এটার হচ্ছে আমরা স্টাইলিং পরবর্তীতে স্টাইলিং এবং হচ্ছে আমরা অন্যান্য ক্যারোসেল বা অন্যান্য জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা পরে দেখব তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ